想我赚个卖身钱，杀人我赚个卖命钱，可别怪老娘心狠。
करें
通りにしろ
，有鬼子！快走，快闪开！就他，快，快点躲起来！把他抬走！哎，你们这是要干啥？陆大哥，他们来接老吕治病的。鬼子能有这好心？三指中队答应我了。治好老吕的病，就放你们走。妹子，你答应他们啥了？给皇军缝缝衣服，唱唱小曲儿。女人嘛，找活路挺容易的。世界，再动了，我就崩了你！你要干什么？出城的方向在北边，为什么他们去了南面？快说！
他妈去了俘虏集中营，就给集中营的人打电话，放他们。我没有这个权利。那就给有权利的人打电话，要不然就来给你收尸。
，叫你的人把枪放下，快点！听我的命令，放下武器。是，李团长。不要开枪。团长，安心上路。你大爷！
往南走就能出开平，我们哥仨去救人，咱们就此别过，运气好。城外警，陆大哥，要走一起走，我们跟你一起干。对，要走一起走。千万别走，我们哥仨干的是八路军的活，各位别趟这头红尘，好吧？要是谢我的话，就好好活着，赶紧走。英子，你按着联络图去叶秋草，我和老吕去找白大夫，咱们四起客栈见。好，你要放心，小心点。老吕，走。有点不对劲儿。人到了，车也到了，但是太久。老白受伤了。是你一手布置的，你得活着，别装。只要丫头活着，咱这帮兄弟就都没白死。咱为啥拼了命的跟他们干？就是为了今后十年、五十年。咱中国人不再受小鬼子的欺负，他打咱一拳，咱必须还他一脚。老罗，悠着点。咋有我兄弟？哎呀，这把算是玩大了。你想想看，咱哥几个哪还有活路啊？他不能没有你。他现在年龄还小，等他大了，他就会明白，我没怎么重要，至少你得再见他一面。留句话吧，老弟，我累了，我想歇歇了。我那八十七个兄弟还在天上等着我。就这句了，就这句。老罗，你记着，我也是你的兄弟
孽的动物，我一定会把他送出去的。这样，兄弟在这里等了你很久了，你很勇敢，对兄弟也很有情义。但是，我要向你保证，你们没有一个人可以活着走出开平。我很遗憾，你的朋友会看着你慢慢的死掉。老板。一路上辛苦了，你的任务完成了，但是我的任务还没完成。咱不能让小鬼子捡了这个便宜，咱哥几个没退路，我得去完成我的任务。下辈子。
当たんねえな本当に那两把烧火棍，云一指我玩玩。你不配，我不配。我告诉你，老子玩过的枪比你见过的都多。不敢玩，害怕玩一把破。
像没有感觉。来投降的，投降，投降。<笑>装啊！装装装装！老吕，借你那包使使啊！贼不走空，能装的咱都给他装了。这要带不走的鱼肉啊，今晚不许你值班，为什么还没有休息？钟队长，我们不主动进攻是要等，反抗分子饿死吗？吕团长一定希望早点拿到丢失的密码本。如果顺利，今晚我们就可以得到密码本，杀死那些可恶的老鼠
完成任务，明早即可返程。明早返程，今夜您命令，值班部队展开进攻了吗？我组建了一支敢死队，正准备欺袭敌人。中队长，有个套路的。全体撤退，增援营地。走，到山下等他们。好玩，好玩，兄弟们接着炸，给小鬼子过个年。谢代驾，给我拖回来！嘿嘿，全队跟我走。
，钟队长。中国的山峰真猛烈啊！没有摔死，你都没死，我们哪舍得死啊？告诉你们人，往后退，给他们让开，往后退。把枪给我放下！把枪放下！把枪都给我放地上！放在地上！谢老三，等一下。辛苦你了，跟我们走一趟吧，走。咱哥俩今儿串交在这儿呢。
车上有情况。小队长，有情况。两顶野鸡脖子，啊，今天烧吗？烧啊，干嘛不烧啊？烟越大越好，烧。
传令下去，保持警戒。看不到敌人过来，不要开枪。没法不差不多，我都看不见你喽。哥几个，跟着我的脚印走啊！走
，小鬼子，又能那就朝着你爷爷我念硬来。小小鬼子，又着，你就杀了我
你要是身体真强的话，倒是一个很有趣的对手。放弃吧。你好，路南边
这什么酒啊，锤子？觉得血，生得进去，死得出来。嘿，你们重复一遍命令。不许开枪，用刺刀杀掉一切活的东西。找到这样一个本子属于星野中队的盛宴。
进攻呢
，里面还有一颗子弹。如果我回不来，你知道该怎么办？啰嗦。
辆车。娘的啥破玩意儿啊！三尺大兄弟，这就是你们日本货呀！啊，开到中国来现眼来了，刚开没几里地就冒烟了。你看呛的我，喂，拿点水来给我喝口
是上当了。你猜呢？仗义，那是我们中国爷们儿向来都仗义。到了这个时候。你是不是可以告诉我，密码本到底藏在了哪里？哎呀，原先我想啊，我死了以后托梦告诉你。可是后来想想不成啊。我要是死了，肯定上天堂，你肯定下地狱，咱哥俩碰不着面了。所以现在告诉你吧，嗯。秋草已经把密码本上所有的东西一字不差的背了下来，它就是活的密码本。但是你抓不了它，为啥呢？因为老吕、英子、老白正在把它送出城。你们没有一个人可以出得了城，是吗？嗯，那咱打个赌呗。好啊。<笑>我坚信我这帮兄弟能把秋草平平安安、毫发无损的送出城。白小天用手术刀抵抗这个世界的残酷，用十字架温暖所有迷途的心灵。战争、杀人，他在救人，从未动摇，永不离开。他是，痛快。得了，聊完我了，现在聊聊你吧。怎么着？听说你不打算干了，惦着回国。因为啥呀？在中国受刺激了。我想回去看看家人，看看樱花，泡泡温泉，喝喝清酒。嗯，再想一想，这些年我在中国立下的战功。打住，打住，打住！战功？我听说你在南京亲手砍了一百多个平民的头。
，这也叫战功？这是战争，战争就得杀平民吗？你们杀了三十万，你当这三十万人是啥呀？是牲口。我告诉你，这三十万是人，活生生的人。他们的牙是白的，血是红的，身是热的。你杀了这三十万人。这三十万的冤魂，能轻易放过你们？这三十万个冤魂，天天缠着你们，让你睡不着觉，吃不下饭，你还喝酒呢，喝砒霜呗。卢萨，我真的是很佩服你，都到这个时刻了。你还有这么多的话说，啊！我能看下来那一百个人的头，我也可以让一百个人用刀，一片一片的割下你的肉，让你一点点的流血，直到死。你在哪儿呢？你在哪儿呢？罗三，你是不是疯了啊？就做白日梦了吧？我忘了。你们这帮畜生听不见。哎，该聊的也都聊完了。你不是要剐我吗？剐吧，剐了我，你心里就踏实了。但是，在我死之前，送你一样礼物吧。好啊。别怕，我没别的意思，就是想把你和你这帮小伙伴们都带走。因为你们这帮牲口留在中国，我有点不放心呐。
，路南边像一团不知疲倦的火焰，燃烧了自己，驱散了黑暗。我多么希望能和他并肩作战，至死方休。可我必须活下去，因为我的生命已不再属于我自己。我将继承革命烈士们的遗志，为共产主义信仰燃烧生命。